El submarino ruso K-329 Belgorod con drones submarinos nucleares Poseidón amenaza a la OTAN. El astillero Sebmash entrega el submarino Belgorod con torpedos Poseidón. El astillero ruso Sebmash entregó ceremonialmente el submarino K-329 Belgorod, capaz de transportar y lanzar drones submarinos del tipo Poseidón, o torpedos, en las instalaciones del astillero el 08 de julio de 2022. El astillero Sebmash ha entregado a la armada rusa el submarino de proyecto 09852, capaz de transportar drones submarinos de propulsión nuclear Poseidón, según informó el 8 de julio la oficina de prensa del astillero. El 8 de julio de 2022 se celebró una ceremonia especial en el astillero Sebmash, parte de la Corporación Unida de Construcción Naval, la mayor empresa de construcción naval de Rusia, para firmar el acta de aceptación del submarino de investigación Belgorod. El submarino está diseñado para realizar diversas tareas de investigación, llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, y puede llevar a bordo vehículos de rescate en aguas prundas y sumergibles autónomos no tripulados. Como dijo en la ceremonia el comandante en jefe de la armada rusa, Nikolai Yemenov, el Belgorod abrirá nuevas oportunidades en la realización de investigaciones. El submarino Belgorod abre nuevas oportunidades para Rusia en la realización de investigaciones y ayuda a llevar a cabo diversas expediciones científicas y operaciones de rescate en zonas remotas del Océano Mundial, dijo. El 23 de abril de 2019 salió a flote el submarino de proyecto 09852 Belgorod, el primer portador de drones submarinos de propulsión nuclear Poseidón. Inicialmente estaba previsto que el submarino se entregara a la Armada en 2020. Según los datos disponibles, su entrega se retrasó al no completarse el programa de sus pruebas, lo que también se debió a la pandemia de coronavirus. En el marco del programa estatal de armamento de Rusia hasta 2027, los constructores navales entregarán a la armada rusa tres submarinos de propulsión nuclear para fines especiales. El nuevo submarino de misión especial de la armada rusa, el K-329 Belgorod, diseñado para dotar a la armada rusa de nuevas capacidades, fue votado en Severodvinsk el 23 de abril de 2019. H. I. Soton en su artículo del año pasado, justo después de que el submarino completara sus primeras pruebas de mar, el Belgorod es el mayor submarino que se construirá en 30 años, aunque las especificaciones exactas aún no fueron reveladas por los funcionarios. El propósito del Belgorod es un enigma para los analistas occidentales. Combinará dos funciones aparentemente contradictorias. La primera es la de ser un submarino anfitrión, nave nodriza, para submarinos enanos de propulsión nuclear de gran prundidad. Estos son capaces de trabajar con cables y otros objetos en el fondo del mar. Lo que preocupa a la OTAN es que puedan incluir los cables submarinos de Internet que conectan a los países occidentales. Esto se denomina misión especial en la jerga de la marina. La segunda función es la de ataque y disuasión nuclear. Para ello, el buque irá armado con seis torpedos Poseidón 2M39, que se denominan torpedos autónomos intercontinentales con armamento nuclear. Con más de 20 metros de longitud, son efectivamente gigantescos drones submarinos con un alcance prácticamente ilimitado y una cabeza nuclear. Y su rendimiento previsto, unos 70 nudos y 1000 metros de profundidad, significa que no pueden ser contrarrestados con las armas existentes.